Okey, dalam video ni saya nak terangkan konsep etik dan emik dalam analisis wacana. Sebenarnya etik dan emik ni adalah dua konsep dalam kajian etnografi sebenarnya. Dia tidak terhad kepada uh, analisis wacana ataupun diskurs analisis. Ia digunakan dalam pelbagai bidang uh, khususnya dalam kajian etnografi lah. Cuma dari segi uh, analisis wacana, kenapa kita ada etik dan emik ni? Etik secara umumnya dalam konteks analisis wacana bermaksud kita me melihat teks tersebut ataupun mengkaji teks tersebut melalui sudut pandang orang luar. Kita tak terlibat secara langsung dalam proses uh, penghasilan teks ataupun artifak uh, uh, wacana tersebut. Kita tak terlibat secara langsung. Okay. Perspektif pengkaji adalah objektif mengikut teori ataupun fokus antipi. Etik ni selalu kita buat dalam analisis wacana. Kita akan gunakan etik dalam uh, analisis wacana sebab kita tidak terlibat secara langsung dalam konteks yang telah kita tetapkan dulu. Contoh kalau kita nak kaji tentang teks ucapan uh, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir umpamanya, kita akanlah kita berada di sana kan. Kita tak tahu macam mana teks tersebut ditulis. So, kita akan menggunakan elemen etik dalam proses kajian ataupun analisis kita. So, Etik ni memang common uh, dalam uh, analisis wacana. So, pentingnya di sini ialah bila kita kata kita gunakan konsep etik, maksudnya kita berpegang kepada teori tertentu dalam analisis kita. Bukan shock sendiri. Bukan mengikut pengalaman kita. Emik pula secara terbaliknya ialah emik ni berdasarkan kepada uh, situasi secara dalaman. Maksudnya kita terlibat secara langsung ataupun mengikut pengalaman kita sendiri. Okay. So perspektif pengkaji dari sudut ini adalah sangat subjektif sebab dia terlibat secara langsung Contoh di sini kalau kalau saya nak kaji teks ucapan uh, ataupun wacana ucapan uh, Tun Dr. Mahathir umpamanya Saya sengaja memohon untuk terlibat secara langsung dalam proses penulisan tersebut So saya contoh saya duduk sana 3 minggu, saya kaji macam mana uh, Tun gunakan perkataan ni semua tu So tu lebih ke arah emik berdasarkan pengalaman saya Bekerjasama dengan pasukan penulis ucapan tu tu emik yang yang etik pula saya tak terlibat secara langsung tapi saya kaji saya sudut secara objektif. Okay. So dalam analisis ucapan biasanya kita gabungkan kedua-duanya. Uh, kalau kita ada pengalaman lah. Contoh kalau dalam dalam kajian perbualan bahasa dialek tertentu, kalau kita faham dialek tersebut kita mungkin dapat masukkan pengalaman kita uh, dalam huraian ataupun perbincangan tu etik dan emik. Okay. So, kalau ada, kalau kita tengok uh, ni carta umum tentang etik dengan emik ni. Kalau kita tengok etik ni outsider perspektif, emik ni insider perspektif. Maksud di sini ialah, bila kita mulakan kajian kita daripada bawah ni, bila kita naik dari segi epistemologi ni, dari segi teori secara umum, kalau kita ke arah benda yang kita tahu, benda yang kita dah tahu, kita akan ke arah emik belah ni. Kalau kita ke arah yang kita tak tahu, contoh kita nak kaji tentang bahasa A, tapi itu bukan bahasa ibu bunda kita. So, kita dah start, kita dah mulakan kajian kita ke arah ni. Okay. Kadang-kadang di epistemologi, kita boleh mula di sini, tapi bila kita kesan method, kita boleh ke sini. Kenapa macam tu? Sebab kadang-kadang method tertentu tu melibatkan kita terlibat secara langsung. Contohnya, mungkin saya tak faham bahasa ibu bunda A di sini, so saya ke arah ni. Tapi bila ke method, disebabkan method yang saya pilih tu menghendaki saya berada dengan komuniti selama sebulan umpamanya. Ha, saya gunakan kaedah hidrografik umpamanya. Saya duduk dengan komuniti ini selama sebulan. So, automatic. Method saya ni tak di sini dah. Sebab saya terlibat secara langsung. So, saya ke arah ni. Faham tak? Dan ke, ke arah construction of vulnerability tu adalah apabila kita Uh, terlibat kita terlibat dalam proses perbincangan dapatan kita tu dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam uh, kajian ni. So yang di, bila kita ke di sini, ke, contoh kalau saya dah ke, ke community A, saya duduk di kampung ni selama sebulan umpamanya. Bila saya ke sini, biasanya saya akan ke arah EMI. Tapi pada masa yang sama, jika saya ada teori yang khusus, saya ada checklist yang khusus, instrumen yang khusus, saya masih lagi boleh jalankan etik. Nampak tak ada bar kat sini? Maksud di sini dalam kajian dalam kajian analisis wacana yang kita lakukan, kita boleh kedua-dua belah mengikut keadaan yang kita kendaki. Tapi kalau kita tak nak, kita memang nak ke etik sahaja pun boleh. Kalau nak ke emik sahaja pun boleh. Kalau etik sahaja maksudnya, kalau kita kaji teks ucapan, kita tak terlibat langsung dan kita haruslah berpegang kepada outsider perspektif ni. So, kita kena teori yang kukuh. Bila kita buat analisis dapatan tu, kita tak dipengaruhi oleh pengalaman kita dengan komuniti ataupun pengalaman pengalaman lain. Okay? Ini salah satu contoh. Contoh saya nak kaji tentang banjir, flooding. Alright. 
Kalau saya pernah terekspos dengan flooding Maksudnya saya ada pendedahan kepada banjir So saya akan ke, ke arah ni Sebab saya selalu mengalami uh, uh, banjir okay. Yang ni pula kalau saya tak pernah Tapi saya baca teks-teks tentang flooding Saya akan ke arah ni lah Lepas tu flood awareness pula Kesedaran tentang banjir saya So bila saya nak buat kajian ke apa Adakah saya ada uh, awareness tentang banjir Yang ni high So dia akan internal yang ni kurang So dia akan external Macam di luar Lepas tu experience Yang ni maksudnya experience lah Kalau saya pernah lalui ke tak Maksud di sini Bila kita kaji tentang Analisis macam mana Kalau kita guna kepada Amic punya perspektif Dia bergantung kepada Pengalaman dan Pelibatan kita So biasanya Dalam analisis macam mana Kita mula dulu dengan etik Di hujung nanti Di perbincangan Ataupun di kesimpulan Kita boleh masukkan sedikit Amic kalau kita nak Contoh Penggunaan bahasa tertentu, kita boleh kata, oh mungkin si penulis menggunakan bahasa ini tertentu atas rasa apa. Sebab kita gunakan pengalaman kita dalam konteks tersebut. Tapi tidak digalakkan terlalu banyak emik. So, kita kena pergi kepada etik dulu bila kita buat kajian kita. Sebab itulah dalam analisis macam mana biasanya kita kena catkan dulu etik tu dulu. Apa yang kita nak kaji. Apa elemen yang kita nak fokus Lepas tu barulah kita ke unsur-unsur emik Biasanya dalam per, Biasanya dalam perbincangan Ataupun dalam kesimpulan lah Kita masukkan sedikit elemen emik Di mana kita libatkan pengalaman kita Kita libatkan dengan pendahat, pendedahan kita Tentang topik ataupun uh, Unsur elemen kajian yang telah kita Jumpa dalam wacana tersebut okay, Itulah beza antara etik dengan emik Diharap itu membantu anda dalam Memahami konsep etik dengan emik Dalam analisis wacana